नमस्ते आदाब हेलो एंड वेलकम टू द सेकंड एपिसोड ऑफ दिस वीक विद न्यूज क्लिक अ वीकली पॉडकास्ट जिसमें हम अपने लिसनर्स के लिए लाएंगे अ राउंड अप ऑफ सम ऑफ द की डेवलपमेंट्स फ्रॉम विद इन द कंट्री एंड वी टेक अ ब्रीफ लुक एट सम ऑफ द इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स एज वेल वी आर योर होस्ट सोनाली एंड प्रणीता सो लेट्स बिगिन फर्स्ट वी टेक अ लुक एट द डेवलपमेंट्स इन मणिपुर दिस वीक The spate of violence that started about 5 months ago in the northeastern state seems to be far from dying down. It was announced just last Saturday on September 23 that mobile internet services had been restored in the state after a long gap of 140 days. Chief Minister Biren Singh had gone on to claim that the law and order situation had improved in the state. What followed the announcement however was a rocky week. Ban khatam hone ke baad सोशल मीडिया पर काफ़ी सारी वीडियोस सामने आई जिनसे कॉन्फ्लिक्ट के शुरुआती दौर में हुए वायलेंस की घटनाएं भी सामने आई फोटोज ऑफ द डेड बॉडीज ऑफ टू मैतई स्टूडेंट्स हु हैड गॉन मिसिंग इन जुलाई आल्सो सरफेस्ड ऑन सोशल मीडिया एंड लेड टू वाइड स्प्रेड आउटरीच एंड वायलेंस इसके बाद इम्फाल में मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह के एनसेस्ट्रल घर को एक भीड़ ने घेर लिया जिसे हटाने के लिए पुलिस ने टीयर गैस का यूज़ किया और इस पूरे वाक्य में लगभग 50 लोग घायल हो गए द स्टेट विटनेस्ड वायलेंट क्लाशेस इन अदर एरियाज टू एंड मोबाइल इंटरनेट सर्विसेज हैड टू बी शट ऑफ अगेन इन द मिडल ऑफ द के ऑस दैट हैज एनसूड द बीजेपी गवर्नमेंट इन मणिपुर हैज एक्सटेंडेड द इम्पोजिशन ऑफ द आर्म फोर्सेज स्पेशल पावर्स एक्ट और एफ्सपा इन ऑल ऑफ द हिल डिस्ट्रिक्ट मीन वाइल एग्जेंटिंग द माइते डोमिनेटेड वैली डिस्ट्रिक्ट This decision has drawn flack especially because the army has demanded re-imposition of AFSPA in the valley districts arguing that its absence had hampered operations against insurgent groups The apex bodies of Kuki Zomi and Naga tribes in Manipur have called the decision partisan and an outcome of the discriminatory mindset of the government The state and the center governments have failed in curbing the violence in Manipur since it started in early May this year The situation in the state remains tense and it requires a strong political will to find a solution to the crisis. Let's move on to our second story of the week. 25 September ko AIA DMK ne BJP aur NDA se alliance khatam kar diya. Ye decision party chief Palani Swami ki adhyakshata mein ek high level meeting mein liya gaya. Is split ki wajah BJP ke state chief K Annamalai ko mana ja raha hai. हालांकि ए आई ए ने इस स्प्लिट की कोई स्पेसिफिक वजह नहीं बताई है अन्ना मलाई पास रिमार्क्स अबाउट द लेट चीफ मिनिस्टर जयललिता कन्विक्शन इन अ करप्शन केस ही बेसलेसली क्लेम्ड दैट द्रविडियन आइडियोलॉग अन्ना दुराई इंसल्टेड हिंदुइज्म एंड हैड टू गो इनटू हाइडिंग ही बिलिटल्ड ए आई के जनरल सेक्रेटरी एडापाडी ऑन सेवरल अकेजन Anna Malai also said he will release a list of corruption charges against AIADMK leaders while still in the alliance. These activities have enraged AIADMK members and its leaders. The party even passed a resolution against Anna Malai 2 months ago and sent it to the high command of the BJP. But so far nothing has happened. BJP high command ne abhi tak is split ke bare mein kuch nahi kaha hai. माना जाता है कि बीजेपी को ए आई के साथ अलायंस से तमिलनाडु में अपनी राजनीतिक जगह बनाने में काफ़ी मदद मिली है हाउएवर बीजेपी एजेंडा ऑफ द हिंदू हिंदी हिंदुत्व हैज लिटल माइलेज इन तमिलनाडु सो द पार्टी इज मूव टू अलाय विद बीजेपी हैज बीन वाइडली क्रिटिसाइज 2024 के इलेक्शन से पहले तमिलनाडु में बीजेपी और एन के लिए ये एक बड़ा झटका है लेट सी हाउ दिस पोलिटिकल ड्रामा अनफोल्ड इन द कमिंग वीक्स अब बात करते हैं रमेश बिधूड़ी के रिमार्क्स के बारे में लास्ट वीक ड्यूरिंग पार्लियामेंट स्पेशल सेशन रमेश बिधूड़ी द बीजेपी एम पी फ्रॉम साउथ डेली कॉन्स्टिट्यूएंसी अब्यूज बहुजन समाज पार्टी एम पी दानिश अली ऑन रिकॉर्ड हिज हाईली अन पार्लियामेंट्री एंड अब्यूजिव वर्ड्स वर एक्सपंज लेटर बट नॉट बिफोर द वीडियो वेंट वायरल ऑन सोशल मीडिया इसके बाद पोलिटिकल पार्टीज और सोशल मीडिया पर आम लोगों ने इस पूरे वाक्य की काफी निंदा की ऑपोजिशन ने सवाल उठाया जहां पिछले सेशन में ऑपोजिशन एम को छोटे छोटे रीजंस की वजह से सस्पेंड किया जा रहा था वहां रमेश बिदूड़ी को लोकसभा स्पीकर ने सिर्फ वार्निंग देकर क्यों छोड़ दिया बीजेपी ने सिर्फ बिदूड़ी को 10 दिन के अंदर जवाब देने के लिए कहा है आफ्टर इमेंस प्रेशर फ्रॉम ऑपोजिशन पार्टीज द लोकसभा स्पीकर हैज फाइनली रेफर्ड द कंप्लेन्ट्स अगेंस्ट बिधूड़ी टू द प्रिवलेज कमेटी 
लेकिन इस सब के बीच में सोचने वाली बात ये है whether the BJP is acknowledging the gravity of his outrageous statements. विधोड़ी को इस सब के बावजूद राजस्थान के टोंग डिस्ट्रिक्ट का पार्टी इंचार्ज बना दिया गया है राजस्थान में जल्दी ही चुनाव होने वाले हैं। ऑपोजिशन का आरोप है कि बीजेपी रमेश बिधोड़ी को इस तरह के बिहेवियर के लिए एक तरह से रिवॉर्ड दे रही है दिस लीड्स अस टू वंडर whether what Bidhuri said in parliament represents the actual face and stance of the ruling party. Now let's move on to our last story from India. For many years, activists across the country have opposed the idea of reliance on Aadhaar as the central infrastructure for welfare schemes. They have been consistently raising a number of concerns to highlight the problems with making the ID omnipresent and mandatory for a number of public and private services. These concerns were seconded by the global rating major Moody's this week. Moody's flagged security and privacy vulnerabilities in centralized identification systems like Aadhaar. As has been reported in the past, the service denials because of the tricky biometric verification is a crucial hurdle. especially when it comes to manual laborers moody said that the humid conditions in a country like india make the biometric technologies unreliable pointing to the security and privacy concerns it also said that a single entity controlling users id credentials can dispose of user data for internal or third party profiling purposes these remarks on aadhaar are significant because the government just recently extended the deadline to switch to an aadhaar based payment system for manrega beneficiaries not paying heed to the concerns raised about the different aspects of aadhaar the government has been hell bent on routing direct benefit transfers to beneficiaries of welfare schemes through aadhaar can this latest alarm make it pay attention to the issues of privacy security and most of all exclusion now let's take a look at the international stories of the week Our first story is about the tension brewing between India and Canada. The Khalistan movement seems to be at the center of it all. However, there is a history to the whole issue and even in the current situation, India and Canada are not the only components of the equation. Many western countries are playing their role in the controversy. Let's hear what News Click's editor in chief Prabir Purkaista has to say on the whole issue. ये पहली बार नहीं है कि हम भारत कह रहे हैं कि कनाडा का रवैया जो खालिस्तानी समर्थक वहाँ पर है और जिनका पहुँच पाकिस्तान के जरिए पंजाब तक पहुँचता है तो उस पर कनाडा काफ़ी नरमी से पेश आता है और उसका एक प्रश्रय देता है टूडो का कहना है जिन्होंने पेश किया है पार्लियामेंट में और बाहर भी कि फाइव आइज की एक देश से उनको सिग्नल इंटेलिजेंस ये मिली है कि इंडियन एम्बेसी के लोग हाई कमीशन के लोग इसमें शिरकत कर रहे थे इस हत्या में एक तो ये है पर अगर सिग्नल इंटेलिजेंस कनाडा के साथ शेयर किया है तो जाहिर है तो यूनाइटेड किंगडम ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में नहीं किया अमरीका ने किया होगा और जाहिर है कि अमरीका अगर शेयर किया है कैनेडा के साथ इसका मतलब भारत को कहीं ना कहीं कोने में करना ये इरादा अमेरिका के है तो सवाल है कि संबंध बिगड़ा क्यों है कि संबंध इसीलिए बिगड़ा है इसका दो वजह हो सकता है हालांकि हम तो सिर्फ स्पेकुलेट ही कर रहे हैं एक तो है कि जी ट्वेंटी से अमेरिका खुश नहीं है क्यों क्योंकि चाहते थे यूक्रेन को लेकर रशिया को उसको दोषी ठहराए और स्टेटमेंट पर जो आए जो बाली का स्टेटमेंट पहले आया था तो एक तो ये है कि जो भी हम सोचे कि हम अमेरिका के साथ बहुत अच्छी तरह साठ गांठ कर रहे हैं और चीन को कोने में करने के लिए हम अमेरिका के साथ जा रहे हैं ये ठीक है ये हमारा चल जाएगा पर सही हकीकत तो ये है कि दुनिया सिर्फ चीन और भारतवर्ष और अमेरिका लेके नहीं हो इतनी बड़ी दुनिया है उसमें रूस का भूमिका क्या होगा खास तौर से यूरोप में और क्योंकि हमें तेल चाहिए हमें फर्टिलाइजर चाहिए हमें फूड ग्रेन चाहिए तो इसीलिए हमारे रूस के साथ संबंध हम अमेरिका के इशारे पे नहीं कर सकते 
मुझे लगता है कि वो भी इसके वजह इसके वजह से ये भारतवर्ष को बताया भारत को बताया जा रहा है कि आप इतना बड़ा अपने आप को ना समझो कि आप ऐसे काम कनेडा की धरती पे कर लोगे और उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं होगा और शायद हम भी ओवर एस्टिमेट कर रहे हैं कि हमारी क्या वेट है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे तो इसीलिए इस कूटनीतिक खेल में कैसे खेलना है हमें लगता है कि यहाँ पर दोनों तरफ कनाडा अमेरिका और भारत भारत दोनों तरफ जिस रास्ते से जा रहे हैं इसका अच्छा फल किसी के लिए नहीं होगा इन आर सेकेंड इंटरनेशनल स्टोरी वी आर लुकिंग एट द डेवलपमेंट इन द सेंट्रल एशियन रीजन ऑफ नागोरनो काराबाग प्रशांत फ्रॉम पीपल्स डिस्पैच इज हियर टू गिव अस एन ओवरव्यू ऑफ द कॉम्प्लेक्स ऑन गोइंग कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन आजरबाईजान एंड अर्मीनिया The first thing we need to know about the Nagorno-Karabakh conflict is that it's actually been going on for many decades now. In fact, the conflict has its roots even before the dissolution of the uh, Soviet Union in the late 80s itself. Armenia and Azerbaijan, the two countries, were having a conflict on this issue. There have been multiple uh, fights, including a long war. Uh, and in 2020, there was another round of fighting. Now, the base, uh, crux of this issue lies in the fact that the region of Nagorno-Karabakh, which is recognized as part of Azerbaijan, is uh, was at least mainly populated by people from uh, ethnic Armenians. Uh, what has happened now in the past few days is that we have seen a lot of Armenians, tens of thousands of Armenians, actually leaving Nagorno-Karabakh and uh, being forced to move uh, to Armenia. This is uh, this happened after basically Azerbaijan launched yet another. military operation uh, last uh, last week or so and basically took over uh, the nagorno karabakh region so in some senses this might uh, uh, this this is a very in some senses a brutal end to a conflict which has been going on for decades but clearly none of the issues uh, that this conflict raised are going to be solved bulk of the armenians of course moving back to armenia the ethnic armenians so taking care of them so resettling them is going to be a big issue as well the other aspect we need to understand when we're talking about uh, the nagorno karabakh region the conflict itself and the rivalry and the conflict between armenia and azerbaijan is the fact that uh is is really the question of what are the roles of the big powers in this conflict for instance russia is of course the major power in the region in 2020 when the last round of major fighting took place uh, russian peacekeepers were deployed in the region after a ceasefire that was negotiated with the help of russia but over the past few uh years or so especially in recent times what we have seen is that armenia is in fact moving far more closer to the west to the united states to the european union etc in fact there seems to have been certain deals struck in the background the president of armenia the leader of armenia has the prime minister has basically taken a strong position against russia at this point of time he's blamed russia for uh, not being able to actually resolve the issue of why he has blamed russia for its peacekeepers not being able to uh, be effective in this process which uh, russia has very much denied but in the meanwhile what we are seeing is that the possibility of armenia emerging as a kind of close ally of the united states of the western powers is uh very much there at this point of time in fact some high level us officials did visit armenia recently there have been some summits and conferences as well so on the one hand we have this uh, humanitarian disaster uh of uh, in nagorno karabakh the massive exodus of people a lot of uncertainty about what will happen to that region itself on the other hand we have the uh, possibility of this uh, re- region the whole armenia azerbaijan region becoming uh, another site of a conflict between uh, the united states and russia so the signs unfortunately are very dangerous when it comes to this uh, you know russia is will probably see this as the west opening another front in its attempt to encircle it there's already the question of ukraine now whether this region will also be a site for uh, further pressure against russia is what russia is really worried about at this point of time so that's all we have for this week अगले हफ्ते हम फिर आएंगे आपके पास कुछ और जरूरी खबरें लेकर टिल देन स्टे अवे फ्रॉम फेक न्यूज एंड हाउ डू वी डू दैट विजिट द न्यूज क्लिक वेबसाइट सब्सक्राइब टू आर यूट्यूब चैनल एंड फॉलो अस ऑन सोशल मीडिया प्लीज फील फ्री टू कॉमेंट योर फीडबैक एंड सजेशंस अंटिल नेक्स्ट वीक दिस इज सोनाली एंड प्रणीता साइनिंग ऑफ